Donc du coup, on va commencer par euh, la nouveauté euh, du... de ces derniers, derniers mois dans le jump. Donc Earthchild. Et eh bien en vrai, je suis un peu, je suis un peu mitigé sur euh, Earthchild. En fait, euh, je vais encore avoir à peu près le même avis que j'ai sur euh, la plupart des séries du jump. Mais euh, donc vas-y, je vais déjà vous lire le résumé pour ceux qui connaissent pas du tout. Voilà. Donc déjà, c'est un manga de Hideo Shinkai. Je sais pas s'il a fait quelque chose, je me suis pas renseigné, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Ah oui, c'est l'auteur de Soul Catchers, c'est vrai. Donc Soul Catchers, qui est un manga de... Bah, de Moji Tom, je crois, en vrai. 11 tomes, qui a été publié dans les années genre 2000... 2013 jusqu'à 2015, par là. Donc finalement, qui a... attendez, je vais vous montrer vite fait le, le visuel. Voilà, tac. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous connaissez. Moi, je sais juste que c'est un manga quand même qui est qui a réussi à publier 11 tomes, alors que c'était un catalogue plutôt solide en face. Hein. Vous, vous, vous resituez 2013, bah t'as les Toriko, t'as le début des IQ, t'as encore les Naruto, t'as encore les Bleach, euh, One Piece, tout ça. Ah, bref, grosse concurrence. Et euh, donc si le manga a tenu 11 tomes, je pense que... Bah, ça veut pas forcément dire qu'il est forcément bien, mais il a au moins ce mérite-là. Donc au moins, ça montre que l'auteur il a un, un petit peu expérimenté, et, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc voilà. Donc du coup, qu qu'est-ce qu que ça donne Sauver une extrémiste de la mort, Sawada Reisuke ne se souvient, ne se souvient que d'une chose, l'apparence de la femme qui l'a sauvée. Alors qu'il la reconnaît dans la rue, Oshifuri Kaeri est absolument abasourdi de découvrir que quelqu'un euh, quelqu est quelqu capable de résister au système de suppression de mémoire qui lui sert tant. Ainsi, à force de se retrouver malgré les souvenirs effacés à répétition, Kaeri invite peu à peu Reisuke dans son monde, dans sa vie passée à protéger la Terre avec ses pouvoirs. Mais face au pire désastre qui est connu la Terre, lorsque l'humanité tout entière frise l'extinction, que peut faire un homme tout à fait normal pour protéger l'avenir de sa super famille Donc voilà, vous avez compris le, le délire, on est plutôt sur un bail de super-héros. Donc finalement, euh, c'est pas... C'est original sans être original, j'ai envie de dire, mais ça a le mérite d'avoir son petit... Euh, sa petite identité, on va le dire, on va dire ça comme ça. Donc euh, j'ai pas été super, euh, super bien emballé par euh, les deux premiers chapitres que j'ai lus, pas vous mentir, mais euh, c'est pas mauvais non plus quoi. En gros, ça, on sent que ce, ça veut se démarquer un petit peu de, de des autres mangas. Et j'ai bien aimé le parti pris déjà de voilà, on te vend le truc limite comme euh, une espèce de romance où le héros il va découvrir, enfin euh, il va faire la rencontre d'une héroïne, il va la, lui sauver la vie. Après il va vouloir la, la revoir et voilà avec le bail d'altération de, de mémoire tout ça. Finalement, il arrive à se rappeler d'elle dès qu'il la recroise, enfin qu'il la recroise par chance. Bon, il y a un petit truc où tu te dis, ça va partir sur un, une espèce de romance. Et ça aurait pu être intéressant sur ce point-là. Là, pour le coup, je me suis dit, ah ouais, ça peut être cool. Si tu suis, en, en gros, la vie de deux personnes totalement opposées, voilà, une super, un super-héros avec un mec normal, voilà, une romance entre les deux, ça a du sens, genre. Ça, limite, ça peut rappeler The, The Boys, pour ceux qui connaissent la série. Un truc comme ça, en manga, j'aurais bien aimé, tu vois. Sauf que là, en fait, bah, bon, je vous, ouais, c'est bon, c'est pas du spoil, c'est le premier chapitre. Enfin, c'est pour vous, vous expliquer aussi mon ressenti. Et ben, bah, en fait, cette romance-là entre les deux, elle a été rushée de ouf dans le premier chapitre. Et moi, j'aurais aimé que, bah, que l'auteur prenne le temps de nous présenter les persos, leur histoire, tout ça. Après, c'est vrai que dans le jump, ils ont pas forcément le temps, les nouveaux auteurs, les nouvelles séries. Mais, euh... ouais, en fait, j'aurais aimé que pendant une partie du manga, une partie de l'œuvre. On se concentre sur la construction de leur romance et vraiment que les persos apprennent à se connaître et tout. Parce que là, c'est bon, ils ont un coup de foot et ça y est, demain ils se marient, tu vois, c'est limite ça. Bon, j'abuse un peu, j'extrapole. Mais moi, j'aurais aimé que l'auteur prenne le temps pour, euh, je sais pas, faire un petit manga tranche de vie euh, avec la petite vibe science-fiction, super-héros, tout ça. Et, euh, et finalement, il commence à, à se, euh, se fréquenter de plus en plus, qui sait, euh, des, des, enfin, louer, louer des sentiments, tout ça. Et finalement, ils se mettent ensemble comme ça au fur et à mesure. J'aurais bien aimé que ça se passe comme ça. Mais finalement, l'auteur, il rush ça. Et à la, fin du à la fin du chapitre, tu comprends que ça va pas du tout être ça à propos du manga. Ils ont déjà un gosse. Et le limite, le vrai prota du manga, ça va être le gosse, en fait. Voilà. C'est... C'est un petit peu dommage, en vrai. De, de ce point de vue-là. Parce que tu sens que le truc, il avait un, un potentiel pour être à la fois une bonne romance. Ou en tout cas, être un manga de romance... Euh, te raconter quelque chose un petit peu de... Elle est pas forcément originale, mais vous avez capté. Avec le monde des super-héros, encore une fois, il y a un type normal. Il y avait un contraste intéressant à aborder, et c'est dommage que ça n'a pas été fait. 
Donc voilà, après, il y a un plot twist avec la meuf, finalement. Le... Il y a... Maintenant, il va avoir tout un propos sur euh, leur enfant qui a aussi des super pouvoirs comme, euh, comme sa mère. Voilà, qui est un, les, un Earth Child, voilà, un enfant de la Terre. Et du coup, bah forcément, ça va, attirer, euh, ça va attirer des ennuis à cette famille. Parce que c'est forcément, dès que t'es euh, quelqu'un dessus, euh, qui a des super pouvoirs, tout ça, il y a des gens qui, qui veulent contrôler pour pas que tu, que tu sois un danger, tout ça. Donc le fait qu'ils aient un go, ça va poser problème dans la société et l'univers de Earth Child. Et ça, ça peut être quand même intéressant, en fait, à voir comment ça va être développé. Mais ça, peut, ça a son petit potentiel quand même. Mais, mais voilà. Donc, euh, pour résumer mon avis, euh, je suis assez mitigé encore une fois. J'aurais juste aimé que la romance prenne son temps et pas que ça soit rushé en un chapitre. Parce que là, finalement, les personnages, ils se connaissent même pas. Toi non plus, tu les connais pas, en, en fait. Et donc, du coup, du coup qu'ils se mettent ensemble, que le prota se déclare à la fin du premier chapitre à la meuf, qu'est-ce qu'elle m'a. Ça m'a rien fait, en fait. Tu vois, dans. Bon, je vais pas spoiler Gotobun, mais les quintuplés, là. Quand t'as la déclaration de la. Bah de la Nakano en question, quand tu. Quand tu. Y a, y a, enfin, quand ils font les, leurs déclarations, en fait, à. Y a, comment il s'appelle le prota euh, Fushigi, je crois Ah, je sais plus. Ah, J'ai zappé son nom, euh, le blaireau, là. Futaro, voilà. Il a vu. Mais voilà, quand, quand il se déclare à Futaro, ça te fait quelque chose. Mais pourquoi ça te fait quelque chose Parce que l'auteur, il a pris le temps de développer leur relation, en fait. Et tout simplement, donc, quand t'as Nino qui se déclare. Ça te fait quelque chose, parce que tu connais le perso, tu connais son tempérament, son caractère, sa personnalité. Voilà, et tu te sens plus concerné, alors que là, ils sortent d'où Ces persos, tu les connais pas encore, et ça te ça te vend leurs leur sentiments, genre... Euh... Bah, L'impact, il est où, en fait Alors moi, en tout cas, sur moi, ça n'a pas marché. C'est un petit peu dommage, encore une fois, de ce côté-là. Après, visuellement, c'est... Il euh, n'y a rien de transcendant non plus. Mais euh, ça va, c est, c est, ça reste bien dessiné, bien découpé, tout ça, c'est efficace, on va dire. On sent que l'auteur, voilà, c'est pas... Il a sa petite expérience par le passé, là. Mais finalement, bah, je vais juste attendre, hein, c'est une première impression, j'ai lu que deux chapitres, donc je vais lui laisser une chance, euh, bien sûr. Donc voilà, maintenant, je vais attendre la tra traduction des prochains chapitres, parce que j'ai la flemme de lire en anglais. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, pour conclure Parce que là, moi, si je devais donner une note... Ma première impression vraiment sur les deux premiers chapitres, allez, je dirais que c'est. C'est moyen quoi, 5 sur 10, tu vois. Donc, euh, si ça, ça ne fait que. Que de se développer et d'aller de. Ah, de... Que ce soit de mieux en mieux, ah, je... je demande que ça, les gars. Je demande que ça. Mais, euh... Mais ouais, après, à voir. Ah, bon. Pas lu, moi j'aime bien, pas lu, pas lu. J'ai lu qu'un chapitre, pas ouf. Parfois, j'ai lu les 5 premiers chapitres, j'ai du mal à accrocher, mais le concept est cool pour le jump. Non, on, on sent qu'il y a une petite vibe à creuser, en fait. Il y a... Genre, il y a... Pour l'instant, c'est peu mieux faire, mais euh, petit potentiel qui, qui est là, quand même. Après, euh, bon. à voir si ça va survivre et que ça va réussir à s'installer, mais c'est plutôt bien parti pour lui, on va dire. Donc, donc, ses premiers classements étaient pas mal. Il a déjà des nouvelles pages couleurs. Euh, bah, cette semaine, il en a eu une. En vrai, euh, bon... C'est pas si mal parti pour lui. Est-ce que l'auteur euh, s'en serait mieux sorti s'il avait pris le temps euh, niveau romance, tout ça Rien n'est moins sûr parce que là, il aurait eu euh, Blue Box en, en concurrence. Donc euh, peut-être pour ça qu'il a fait le, choisi le parti pris justement de, de se focaliser sur autre chose. Et pour le coup, ça peut être intéressant encore une fois, le, le délire avec l'enfant euh, un peu spécial et tout. Surtout qu'il a l'air d'avoir des institutions... Euh, Ma propre à l'univers, euh, voilà. Donc maintenant, euh, peut-être ça va partir sur un vrai bail de science-fiction avec des extraterrestres, tout ça et tout, je sais pas, en vrai, il euh, y, a, y a moyen de faire quelque chose avec des vrais entas euh, de fous. Donc, en vrai, petit potentiel, bon. petit potentiel. Je voudrais trop que Hershey soit dans le trio de fin comme ça, et Yashimon sort du trio. Ah mais, ça serait un coup que ça soit euh, Shugomaru qui sort du trio de fin et qu'on ait Hershey euh, <rire> et Yashimon ensemble. Elle vise pas trop un public jeune, je trouve, cette série. En vrai, c'est pas... C'est pas... Je dirais oui et non. Parce que d'un côté, t'as des choix assez forts qui sont faits dans le premier chapitre. Ou avec la, 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 la meuf, du coup. Mais après, tu te dis, ok, ils vont mettre en avant un enfant, pour le coup. Donc je, je suppose qu'il y aura peut-être une ellipse où l'enfant, tu vas le voir un petit peu grandir et ça sera un ado. Donc là, pour le coup, si tu mets un prota aussi jeune en avant, 
avec un rôle autant principal, c'est que tu vises quand même euh, peut-être le jeune lectorat du Jump aussi. Après avoir le ton de la série, bien sûr, ça veut pas dire, voilà, je pense à Ranking of Kings, pas parce que tu mets un prota euh, bébé enfant que tu vises un public euh, jeune, au contraire. Ça cache peut-être parfois euh, un univers encore plus sombre. Euh, yo, euh, Daniel. Randoron est celui qui s'en sort le mieux dans, en top. En top, ouais, mais pas en, pas en vente. Hein. En fait, au total, l'auteur de World Trigger a recommandé le manga Magu-chan, God of Destruction. Bah, J'ai vu qu'il y avait un chapitre bonus qui était sorti aussi. Et que le tome 9... Euh, finalement, c'est même pas le tome 8, le dernier volume, c'est le tome 9. Mais, euh, mais ouais, moi, j'avais pas commencé Magu-chan. Finalement, 9 volumes dans le jump, euh, bon... Est-ce qu'il a été vraiment axé euh, En vrai, je pense pas, en vrai. Alors, c'était pas un manga super populaire, Magu-chan, mais... Bah, je pense que ça a juste fait son temps et ça a profité aussi qu a... de cette période de transition où il n'y a pas vraiment de gros de gros hits. Mais voilà. Donc voilà pour Earthshild. Donc euh, à vous de voir si vous voulez. Euh, bah, je, vous, je vous recommanderai toujours de, de vous faire votre propre avis les gars. C'est pas, pas parce que je vous dis que j'ai pas été euh, super emballé pour le moment sur ces deux premiers chapitres que c'est forcément mauvais ou que voilà qu'il faut pas le lire. Allez lire les deux premiers chapitres ça vous coûte rien. En vrai ça vous coûte rien du tout. Peut-être que vous, vous allez kiffer, je sais pas. Peut-être que vous allez être euh, plus, plus réceptif et tout. En vrai, pourquoi pas. Hein. Un, en, un entre deux, genre moitié axé, moitié fin, normal. Je me souviens bien. En vrai, oui, pour moi, ma Chan, c'était un peu ça. C'était que l'auteur, je, je, je pense qu'on lui a dit, bon, écoute, mon ref, il te reste pas longtemps, euh, parce que tu vends pas trop, quoi. Mais euh, je pense que l'auteur, du coup, il a fait en sorte d'amener naturellement sa fin. Et euh, il a pu le faire dans des conditions ok, on va dire. Pas, pas trop brusques non plus. Je pense que ça s'est passé comme ça. Ouais. Donc voilà pour Earthshade. Ouais, on va passer à Ayashimon, du coup. On l'attaque. Hop. Alors, Ayashimon, les gars. Bon, je vais peut-être relire le synopsis pour ceux qui connaissent pas. Mais on, Allez, on sait jamais pour la forme. Mais euh, on en a déjà parlé euh, pour ceux qui connaissent, euh, pour ceux qui sont déjà passés sur les lives ou qui euh, suivent les, les vidéos sur la chaîne secondaire, les rediff. Mais, euh, mais voilà. Donc en gros, enfin non, je vais même pas redire le synopsis, c'est bon les gars, je pense que vous connaissez à peu près tous. C'est juste un, un délire de yokai qui s'immisce dans la société humaine. Et le prota, en gros, euh, son histoire c'est que il, a, il est un peu fade, voilà, sa vie est un peu nulle, il se passe rien et tout. Et juste qu'il est passionné de manga et il veut devenir un héros comme les Goku, les, les Kenshiro, tout ça. Et donc du coup, il se met à s'entraîner et il devient super fort et tout. Sauf que bah, quand il va tomber dans la pègre avec l'univers des yokai et tout ça, et tout, il, va se, il va se rendre compte un peu que bah, il n'est pas spécialement euh, aussi fort qu'il qu le, enfin, qu le pensait. Même si c'est attention, c'est attention, un crack quand même et tout. Mais, mais voilà, bon après il y, y a un délire... Euh, ce que j'aime bien dans Ayashimon, c'est qu'il y a un délire, ce délire de pègre, il y a aussi un délire un, un peu, bah, je vais pas dire furieux, mais un peu underground, on va dire, avec les, euh, voilà, il y a des gangs et tout, ça me fait un peu, un peu délirer, tu vois, ce, ce qu'on, enfin, il y a un, un mélange particulier qui, encore une fois, qui met en avant le potentiel de la série, on peut présager, présager des bonnes choses, mais, mais ouais, donc moi, ce qui m'avait posé problème, ce que je vous ai dit, dans, pour vous résumer mon avis, et encore une fois, voilà, j'aime bien le manga qui a l'air d'avoir son identité, qui a du potentiel à, voilà, avec des persos assez marquants au niveau, euh, au niveau des carats design, euh, surtout. Mais le prota, par contre, j'avais beaucoup de réserves dessus parce qu'il me saoule, il est trop fade, il est trop... Euh, je sais pas, il est limite insipide, genre on s'en fout un petit peu de lui. Enfin, moi, en tout cas, moi je m'en fous. Euh, c'est bon, le, le type il nous fait des refs, on a compris que t'aimais les mangas, c'est bon, on a compris... Encore dans le, dans le dernier chapitre que j'ai lu, là, le 21, il fait encore une ref à certains mangas. Enfin, il dit à un type dans à un personnage, ouais, la prochaine fois je te recommanderai des mangas, je sais pas quoi et tout. Bon, c'est euh, pas ça qui fait tâche au truc, c'est pas ça qui fait chier. C'est pas ça qui va te gâcher le plaisir de lire le manga, je pense, mais ça, ça fait un peu, un peu lourd quand même. C'est bon, euh... voilà, on a compris que t'étais fan de manga encore une fois. Là, je pense que... Il s'agirait de développer le personnage au bout d'un moment. Là, moi, je le trouve trop insipide, trop plat. Et c'est pas lui euh, bon, c'est pas lui que j'ai envie de suivre dans, dans sa propre série. Donc c'est un peu problématique quand même pour un, pour un, un shonen neketsu de ce genre. Enfin, si c'est vraiment un neketsu finalement, parce que bon. 
Est-ce que vous ressentez que c'est un mec qui est dessous pour le moment euh, moi, moi, pas. Hein. Moi, le, le côté euh, effort, euh, je deviens plus fort pour euh, atteindre mes objectifs. Est-ce qu'il a réellement un vrai objectif aussi, le Prota Et... Et euh, c'est un, un peu particulier, mais bon, il y a d'autres persos qui rattrapent le niveau. Voilà, je pense à... Comment elle s'appelle, la meuf Unami Ou Rara Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais que par, ça commence par un U, mais je ne sais, je sais plus. L'anta que vous voyez à l'écran, il est, il est assez pas mal aussi. Il y a le chef des... Euh... Bah, Dopo, j'aime bien l'anta. Bon, après, on l'a pas trop vu non plus. Mais, mais voilà, ou Rara. Ok, putain, ouais, je les, les noms, les gars, euh, bon. Le prota, il se laisse reporter par l'histoire, je trouve. Ah, je sais pas, le prota, il est autant, autant spectateur que moi, en fait. C'est ça qui... Ouais, c'est la meuf, la vraie prota. Le vrai prota. Moi, ouais, c'est pas faux. Hein. Parce que c'est vrai que l'histoire, finalement, est, est énormément centrée sur elle. Donc, en vrai, euh, c'est pas faux. Mais bref, moi, là, ce qui me... Pas ce qui me pose problème. Mais je me suis rendu compte en lisant une poignée de chapitres, là. J'ai l'impression que c'est pas un manga qui va durer très longtemps, mais pas forcément parce qu'il va être axé. Mais je vois pas le manga s'étaler sur des, des, plusieurs années. Sans parler de. Imaginons que. Sans parler de succès ou quoi. Vraiment. En parlant de. de concept, d'histoire, tout ça. J'ai l'impression qu'on se dirige pas vers l'arc final déjà, mais. Je sens que la fin elle est pas si loin que ça déjà. Je sais pas comment vous. Je sais pas si vous êtes d'accord sur ce ressenti là. Mais ouais, l'antagoniste d'Oppo. J'ai l'impression que le combat final, il va commencer bientôt, genre. Je pense quoi de Cotton et de son histoire avec Yo, le, le chef de l'ancien syndicat de moi, le père. Non, Cotton, j'aime bien, en vrai, j'aime bien. J'aime bien de ouf. Euh... C'est lui que je disais, le chef euh, du gang, là. Ça s'est accéléré en 2-3 shops. Ouais, ouais, je l'ai ressenti aussi. Et là, encore, j'ai pas lu le chapitre 22 et 23, du coup, euh, parce qu'ils n'étaient pas traduits par, traduit par Scantrad. Mais, euh... Mais ouais... Un peu... Euh... Enfin, j'ai l'impression, et j'espère me tromper, j'ai l'impression que l'auteur, il fait en sorte de... Genre pas, pas trop rush non plus, mais de, de s'attendre, de prévoir, d'anticiper un, un, une fin prématurée, genre. Il fait peut-être ça parce qu'il sent qu'il va se faire accès. Voilà, c'est ça, on sent, on sent qu'il y a un... Il y a peut-être ça dans... derrière, en fait. Oublie les Ayashimon qui étaient présents sur la première page couleur du manga. Eux, on sait pas s'ils vont être gentils ou méchants. Ouais, je sais pas en vrai, je sais pas. Mais en fait, euh... bon après, euh, il peut toujours avoir un... un reboudissement et tout. Mais là, en fait, moi, je, je sens que l'auteur, donc Yuji Kakushan, qui il construit son histoire et il avance en ayant en tête un possible plan, blé, euh, plan B pardon, pour... Euh... Bah, si jamais le manga se fait accès, au moins, il aura une fin... Il peut amener à... en quelques chapitres, genre... Ouais, je le sens comme ça, en fait. Je sens... je sens que le manga, il peut prendre deux chemins différents. Il peut soit prendre le chemin, ok, euh, une série avec du potentiel à... à développer sur le long terme et tout, et... Et quand je dis long terme, c'est peut-être 15 tomes. Je vois pas non plus, même euh, avec toutes les conditions, gros succès, tout ça et tout, le manga, je le vois pas durer sur euh, des vingtaines de tomes, en vrai. Mais, il y a... je sens plus l'autre piste, du coup, qui nous mènerait sur une fin en... Je sais pas, 6-7 tomes, un peu comme, comme euh, Magu-chan, Art de... Badass Copa et tout, là. Et euh, voilà, ça n'a pas, pas été axé en 3-4 tomes, mais ça a quand même été poussé vers la sortie un peu plus tard, donc je pense que Ayashimon, il va survivre à la première vague d'arrêt, là, prochainement. Mais peut-être que la deuxième, plus tard dans quelques mois, ou l'année prochaine, on va dire, je, je le verrais bien se terminer, tu vois, ça me, ça me choquerait pas. Donc moi, pour le moment, c'est le ressenti que j'ai juste en, à la lecture. Là, je vous parle même pas de, de performance, de classement, de vente et tout. Rien à voir, là, c'est juste ressenti de lecture. Et, et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que c'est le petit truc que je voulais rajouter. Mais sinon, ça va, je trouve toujours que c'est une série OK à lire. Euh, voilà, c'est sympathique, sans... On attend toujours que ça, 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 ça pète, quoi. T'as pensé quoi du, du délire du chapitre 21 avec les Tanuki Bah, je pense qu'on s'est tous dit ça. Mais j'ai eu l'impression que l'auteur voulait nous faire du Dandadan. Mais c'est pas du Dandadan. Voilà. 
J'aime pas les comparaisons comme ça, hein, mais c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. Voilà, il, a, il nous a fait, un, pour ceux qui ne savent pas, il nous a fait un délire sur des couilles. Voilà, euh, littéralement. Donc moi, ça reste un manga, voilà, euh, sympa sans plus. Je continue parce que voilà, je sens que ça, ça reste agréable à lire. Il y a, il y a des idées, il y a des, des sacrées planches, des bons carrés design, tout ça. Et tu sens que l'univers, surtout, il est intéressant. Ouais. L'univers est intéressant, comme je l'ai dit. Il y a non seulement ce domaine de la pègre, avec euh, les yokai, tout ça. Mais voilà, t'as la pègre avec les humains, les yokai. T'as aussi des gangs, euh, voilà, bon... Euh, avec un mini, enfin euh, des mini codes furieux on va dire, avec euh, Cotton et tout là. Bon allez, c'est ça, ça se lit, sans prise de tête. Bon après est-ce que c'est suffisant pour le jump Pas de cet avis non plus. Mais euh, quand tu vois le niveau en face de ses concurrents, je pense que lui il mérite de survivre quoi, pour le moment. Pas trop fan de son, sur son utilisation du folklore japonais avec les tanuki, il aurait pu faire meilleur avec ça. Après, ouais, c'est... C'est le début, les gars. One Piece ne s'est pas non plus fait en, en deux tomes. Parce que là, c'est quoi Enfin, il y en a... Non. Là, c'est l'équivalent de trois tomes. Même pas. De, pour les chapitres qui sont sortis. Donc, euh, pareil, hein. Je prends l'exemple de One Piece qui est peut-être un peu extrême. On sait que One Piece, voilà, c'est... Euh, c'est compliqué, mais... Si je, tu prends l'exemple de Jujutsu Kaisen, pour rester dans un registre pas similaire, mais dans une vibe qui lui ressemble plus, bon, Jujutsu Kaisen, les deux premiers tomes, les gars, c'est bien, hein. C'est bien, mais c'est pas, euh, pas non plus la folie, quoi. Euh, faut... Après, c'est ça le problème, c'est que dans le jump, il faut que tu parviennes à accrocher tout de suite, tout ça, et des fois, euh, t'as pas forcément le temps. Mais là, par contre, on sent que l'auteur, il prend son temps. Hein. On sent qu'il prend le temps d'instaurer euh, les bases de son univers, tout ça, de l'histoire, des persos. Là, c'est un peu l'inverse de Earthshild, pour le coup. Hein. Earthshild, ça va assez vite à l'essentiel. Là, ça, ça prend son temps. Est-ce que c'est parce que l'auteur est, est coté et connu qui se permet de certaines libertés. Bon, on a vu que des fois, ça ne marche pas tout le temps. Hein. On a vu avec Samurai 8 et Kishimoto. Mais voilà pour Ayashimon. Ouais, ça reste sympa, ouais, ça reste sympa. Ouais, T'as vu, il y a un gang qui, va vite, qui a vite été écarté dans le chapitre 18-19. En vrai, ouais, bon. On sent, on sent le rush, en vrai. Il y a du rush. Donc ensuite, on va passer à The Luzi Samurai. Donc là, euh, j'avais encore une fois à peu près le même, le même avis, les gars. Un peu le même ressenti sur euh, beaucoup de séries du jump. Pour moi, The Lady Samurai, c'est un manga que je lis encore une fois sans prise de tête. Genre, on sent que, voilà, il y a une identité, ça se démarque des mangas de samouraï euh, classiques. Avec le prota qui construit sa force et sa légende sur la fuite, à la place de, voilà, de, des trains samouraï badass, voilà, qui, qui, qui affrontent tout le monde avec euh, sa force, sa, son agilité, tout ça au sabre. Là, c'est un peu l'inverse. Il fuit. Il est conscient de ses faiblesses, mais ça, ses, ses propres faiblesses vont devenir des qualités. Et on sent que le prota, euh, au jour là, il prend du... Euh, euh, merde, comment il s'appelle Tokiyuki On sent qu'il prend de plus en plus d'assurance au fur et à mesure que ça avance. Et euh, voilà, c'est sympa à lire. Mais par contre, les gars, pourquoi je suis pas encore emballé Pourquoi ce manga-là ne passe pas le cap que j'attends un petit peu de... Encore une fois, d'une série du jump J'ai l'impression... En fait, dès qu'il est... C'est en fait, l'auteur d'Assassination Classroom et je pense que c'est un problème parce que là, c'est un manga qui, a... qui mérite d'avoir un ton sérieux. Là, on parle de Shoguna, on parle de... de prise de pouvoir, de politique, tout ça. Mais il y a des gags tout le temps, constamment, et ça, ça me sort du truc, mais très souvent, en vrai de vrai. Euh, même les antagonistes, ils ont des, des cara design. L'auteur, on dirait qu'il veut te faire rire, genre ils ont des, des têtes, ils ne ressemblent à rien. Bon, à part l'antar le... principal... Mais, euh, mais voilà, il y a toujours des réactions, des protas qui crient, des dents pointues et tout. Et des fois, moi, ça me. Ça, ça désamorce les, les, la tension qu'il essaye de mettre en place des fois. Et je me dis que c'est dommage. Parce que des fois, tu arrives à des moments où il y a une bataille qui va se déclencher, tu as des enjeux et tout. Ok, ça, ça prend le temps de les expliquer. Et d'un coup, tu as des gars qui s'enchaînent et tout dans, dans le chapitre. Et j'ai du mal à prendre les, les dialogues, les discussions sérieuses en fait. C'est ça le, le problème. C'est ça que je trouve dommage, c'est que je suis pas réceptif, réceptif à l'humour. Assassination Classroom, c'était un petit peu pareil, je trouve. Genre, quand c'était sérieux, quand il y avait un ton bien sérieux, c'était très cool. Mais dès que c'était plus focus sur l'humour, bon, moi, ça me parlait moins. Et à la fin, Palmarès, la fin est incroyable. Mais, euh, mais bon, là, c'est un, un peu le même souci que j'ai. 
Et c'est dommage. Après, visuellement, encore une fois, c'est magnifique. Voilà, vous voyez bien avec les pages couleurs, euh, les planches que j'ai mises et tout. Mais globalement, The Luigi Samurai, ouais, je suis mitigé aussi. Je suis mitigé. Encore une fois, ça, c'est un, un manga qui est pressenti comme un futur pilier du jump. Ça se vend pas trop mal, même si ça commence déjà à stagner et que ça commence même à perdre un petit peu de lecteurs au fil des tomes. Pour ceux, ceux qui n'ont pas suivi les ventes, voilà, le, le premier tome en un mois, il faisait 91 000 exemplaires. Le cinquième, il en est, je crois, à 70 000. Par là, 78 000. Donc, euh, il en a quand même perdu euh, pas mal euh, en cours de route. Mais, euh, mais, mais voilà. Moi, euh, c'est dommage parce que là, si je devais vous donner une note, je dirais c'est un 6 sur 10, tu vois. En termes de ressenti, encore une fois. Hein. Mais pour moi, c'est 6, 6 sur 10, pas plus haut. Ça reste satisfaisant sans plus. Et c'est dommage. Parce que moi, dans le jump, j'attends pas des 6 sur 10, en fait. Après assassination, le prota était éclaté. Bah là, là c'est pas que j'aime pas le prota. Hein. Moi, pour moi, c'est pas un souci qu'il soit pas costaud, euh, qu'il ait pas de puissance, tout ça et tout. C'est juste que, bon... Euh... Je sais pas, l'ambiance, j'aime pas trop, en vrai. A Yashimon, je mets 6 sur 10 aussi, les gars. J'ai le, exactement le même ressenti que Zelusi Samurai. C'est... Genre, c'est pas... C'est pas mauvais. C'est pas des mangas que je vais... Euh, J'ai envie de spécialement de drop parce que je me fais chier. Mais... Voilà, c'est une lecture satisfaisante quand même, tranquille. En prise de tête. Et je continue parce que je sens qu'il y a quand même... Euh, il peut avoir des, des bons... Euh, des bonnes choses. Mais voilà, le reste, euh, après... Euh, pas plus quoi, malheureusement pas plus. Le futur pilier à l'Under Dunlock on connaît. Après lui il a, il a quand même le mérite de se vendre bien mieux quand même, mais bon. Je pense que ça va durer longtemps, élusive. En vrai, euh... c'est vrai que il y a un moment je me suis dit, oula, on se rapproche de la fin. Parce qu'à un moment il y, y a un bail avec l'antagoniste principal qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Mais, euh... mais non, moi je pense que ça... Ouais, je pense que ça va durer 15 tomes, un truc comme ça, pas plus. En vrai. Parce que là, en gros, le principe de, de l'histoire, là, c'est que le prota, donc déjà, il a fui son royaume parce qu'il y a eu une prise de pouvoir et tout, une, il y a eu un complot et tout, une trahison. Et euh, donc lui, en fait, il parcourt un peu le Japon euh, en fuyant pour euh, rallier des gens à sa guise, voilà, se faire des alliés pour mieux revenir plus fort, quoi. Et ça, euh, bon... Là, depuis le début de l'histoire, depuis, de, de, depuis le premier chapitre, il a fait déjà un petit chemin, on va dire. Et euh, sachant qu'on sait qu'il va devenir une légende, parce que le premier chapitre te vend le truc comme ça, c'est ça que j'avais bien aimé d'ailleurs, c'est que... C'est dit dans le premier chapitre par le narrateur, les faiblesses du prota, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce qui va faire sa légende finalement. Et ça, ça ce parti pris, j'aime bien, c'est pour ça que je continue aussi. Et, mais ouais, là, je... si tu me dis qu'on arrive bientôt à la moitié du manga, je te crois, genre. Witchwatch, j'ai pas encore lu les gars, il n'y a, a qu'un chapitre de dispo en français. Euh... Et ce qui me fait chier de commencer avec un chapitre et de rien lire derrière, c'est que... Je sais pas, Witchwatch, je le sens, je le sens bien. Pourquoi je... je sens que je vais bien aimer, donc j'ai pas envie d'être de... frustré de commencer et de pas pouvoir continuer. Sachant que ça sort au mois de juin là bientôt, euh... chez Soleil Manga ou Juillet, je sais plus. Oh, bah, on va vérifier. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce que vous pensez de The Luigi Samurai pour conclure Je ne sais pas si vous lisez encore, si euh, votre avis a changé, si... Euh, alors, attendez. Ah, c'est le 6 juillet pour euh, le premier tome de Witchwatch chez euh, Soleil Manga, du coup. Ok, ok. Dommage que ce ne soit pas chez un plus gros euh, éditeur, on va dire. Enfin, J'aurais bien aimé que ce soit chez quelqu'un qui soit capable de nous le mettre sur Manga Plus, quoi. Pas lu euh, The Samurai. Quelle erreur de lire le chapitre 1 de Witchwatch et le somme j'ai trop aimé. Ah c'est ça que j'ai pas envie de... En vrai, je le sens bien, hein, je sais pas, le... Quand je vois le, les, les pages couleurs, l'ambiance les... qu'il y a et tout, qu a... l'ambiance que dégage la série même sans la lire, ça... Je sais pas, ça mérite... Euh... Ah, ça mérite une... une qu'on s'y attende, je... Enfin, enfin qu'on s'y attarde plutôt. Donc voilà pour The Lee Samurai. Non, c'est le 31 août maintenant Ah ouais Non, ils ont pas... Ah bah sur Naughty John, là, c'était euh... encore en juillet, ok. Bon, bah, je sais pas si ça a été décalé ou quoi. Mais si l'info est confirmée, ok, ok. Bon, on avance pas mal, en vrai. On avance pas mal. 
Et là, bon, vous voulez quoi d'abord euh, One Piece On fait le procès de One Piece ou Jujutsu Kaisen Donc là, c'est soit Wano, enfin Onigashima, soit Shibuya. Donc à vous de voir. <rire> à vous de voir ce que vous préférez euh, en priorité. One Piece, Jijika, Jijika. Bon, ok, ça va être Jijika, je pense. Comme ça, c'est même pas voulu. Mais on fait le. On est en train de faire les séries dans leur ordre d'ancienneté, là. Enfin, de, de nouveautés en ancien, plus anciens. De toute façon, on va faire les deux, les gars. Donc, euh, on commence par l'un ou l'autre. En vrai, c'est pareil. Donc, ok. Alors, attendez, JJK, je l'ai mis où Je l'ai mis là, voilà. Donc, euh, si vous avez vu que la première saison, je vais, je vais pas spoil. Il y aura peut-être des planches. Bah forcément, vous n'avez pas le contexte, mais ça va faire que vous donner envie, je pense. Voilà, c'était pour aussi illustrer un truc que je vais, mettre, je vais aborder. Je vous avais dit que les dessins de Jutsu Kaisen et le style de Giga Akutami, j'aimais beaucoup. Mais on sentait son manque d'expérience au début, dans, dans le découpage, tout ça, que c'était un petit peu, euh, un peu trop carré, un peu trop, un peu trop classique, finalement. Et bah, plus on avance, et bah, moi, je l'ai. Vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Bah ouais, plus on avance et plus il se lâche. Euh, comme je... Tout ce que j'attendais, en fait, au niveau du découpage. Vraiment, euh, bah, des persos qui sortent des cases et tout. Enfin, on sent qu'il y a du mouvement. On sent que c'est vivant. On sent que c'est dynamique. Et j'aime beaucoup sur ce point-là parce qu'il a... Il a vraiment glow up. Et vous verrez qu'il y a plein de, il y a plein de planches que j'ai mis euh, qui, étaient, euh, qui sont vraiment, vraiment très, très, très stylées, en vrai. Donc euh, déjà, bon, moi, je vous avais laissé. J'avais juste eu les 4 premiers tomes. Donc pour le coup, euh, j'avais même pas encore dépassé l'animé la première saison. Donc euh, rapidement, j'ai bien aimé le tournoi, euh, l'arc du tournoi. Euh... Bon après ça c'est classique les gars. Dans un Shonen Eketsu, généralement, on n'échappe pas à l'arc tournoi. Voilà, c'est la tradition. Mais ce que j'ai bien aimé, bon, c'est que certes, ça permet de présenter certains persos et tout. Genre Ao Itodo, bon, je pense que c'est un peu le, le gars sûr de tout le monde. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce fameux tournoi, non seulement il sert l'introduction de certains persos pour les mettre en avant tout ça, mais il a surtout été interrompu par l'apparition d'un putain de fléau, voilà, qui est... <rire> c'était assez stylé par contre. Euh, donc ça aussi, on, voit dans, on le voit dans la saison 1, pour, pour le coup. Mais, euh, mais voilà. Ma, ma Kiwa, elle est cool, j'aime bien. J'aime bien aussi. Attendez, je vais juste me mettre ça là. On a l'attaque. Après, bon, l'arc du tournoi, c'est bon. Là, on l'a tous vu dans l'animé et tout. Donc, euh, j'ai pas grand chose à rajouter. En vrai, c'était juste cool. Dans, dans, la, dans la construction de l'arc et tout. Le fait qu'il y a un fléau qui, qui vienne un petit peu niquer le truc. Et que vraiment, pour le coup, bah, c'est plus vraiment un tournoi en mode euh, tranquille, entre guillemets. Parce qu'il y avait quand même des, des enjeux. Mais euh, le fait que, ouais. Il y a un fléau qui arrive, bah finalement, bah, il passe encore plus vite au concret derrière. C'était plutôt stylé et bien vu comme, euh, comme approche. Après, euh, bon, après il y, y a un autre arc, mais celui que je voulais aborder, c'était l'arc du passé de, de Gojo, bien sûr. Le, le Gojo, bon, forcément, c'est un, un perso très très stylé qui fait l'unanimité, je pense, et qui met tout le monde d'accord. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que tu, tu reviens un petit peu sur ses origines et sa relation avec euh, avec le ghetto là et, euh, ce que ce que n'a pas forcément fait je trouve euh, enfin, ou en tout cas ce que n'a pas fait assez le, le film je trouve qu'il zéro pour le coup là voilà, je trouvais que pour le film zéro ça allait un peu vite parce que voilà c'est un, un peu normal c'est un one shot euh, donc il y a des trucs qui sont qui sont un peu expédiés euh, rapidement bon après c'est vrai que j'ai zappé, mais le. Avant cet arc-là. Je sais plus comment il s'appelle l'arc, là, mais vous savez, avec les frères, là. Où il y a. Où t'as. As Nobara et Ita... Itadori qui font un duo contre. Contre un espèce de fléau papillon bizarre, là. C'est vrai, cet arc était stylé aussi. Cet arc était stylé. Après, ça, ça. Je l'avais déjà lu dans ma première lecture et tout, donc il n'y a pas, pas grand-chose de nouveau, finalement. Mais en fait, on sent que plus ça avance. Plus ça monte en puissance. Ah oui, celui qu'il faut pas regarder son doigt, voilà, celui-là. Ça, ça c'était stylé. Et c'était d'autant plus stylé que ça met en avant vraiment pour le coup Nobara, je trouve. Et c'est cool parce que Nobara, voilà, on connaît le. 
euh, cette étiquette, cette euh, case que le jump a concernant ses héroïnes, ses personnages euh, féminins. Euh, voilà, dans, dans les, je pense que Sakura, tout ça, oui, mais bon, c'est pas des persos qui font l'unanimité. Alors que Nobara, je trouve qu'elle est vraiment mis en avant autant que les Megumi, tout ça, quoi. Genre, euh, tu sens que c'est vraiment un trio, il y en a pas un qui est, qui est trop au-dessus de l'autre, qui fait trop d'ombre. Et généralement, quand il y en a un qui commence à faire de l'ombre aux autres, l'autre il sera remis en avant plus tard. Je trouve que c'est plutôt bien géré euh, au, niveau, au niveau de la gestion des, des personnages. Voilà, ils sont plutôt bien... bien bah, y a, ils n'ont pas des gros développements non plus, on va pas se mentir. C'est pas des euh, persos les mieux écrits qui soient dans... Voilà, c'est des, des bons persos, efficaces, et qui ont leur moment de gloire quand il faut. Quoi. Genre, c'est pas... Il y en a un qui est délaissé, il y en a un qui est pas trop mis en avant, et l'autre trop mis en avant. Je trouve qu'il y a un équilibre entre, le, les, entre les trois, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, après, je disais, bon... L'arc euh, du passé de, de Gojo, donc euh, c'est plutôt cool parce que tu comprends bien mieux en quoi c'est un crack, en quoi il est, c'est une légende dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Il y a... ça, ça c'est très stylé aussi. Après, euh, on arrive assez vite finalement à l'arc Shibuya. Donc finalement, attends, il y a combien de chapitres là Parce que il commence au chapitre 80, voire même, euh... attendez. Ah non, 83, pardon. 83. Encore non, il, non mais il commence, il commence même avant. Il commence même avant parce, parce que t'as des... Euh... Bon, je vais pas spoiler quoi, mais vous allez comprendre euh, du, du côté des, des Anta. Il y a un truc qui se prépare. Et c'est au chapitre 80. Attends, combien 83 qui commence, voilà, le drame de Shibuya. C'est 83 qui, qui commence vraiment. Et, euh, et là, du coup, je suis au chapitre 124, il est toujours pas fini. Donc là, j'ai déjà dépassé où j'en étais, du coup, euh, lors de ma première lecture. Donc moi, je vais... Encore une fois, je vais pas vous spoiler, donc spoilez pas dans le chat, dans le chat pour ceux qui, qui sont à jour. Mais si je, vous, si je vous dis Gojo et Shibuya, vous comprenez où je me suis arrêté. Et moi, je m'étais arrêté un peu au moment où tout le monde était hype, en mode « Oh, incroyable ce qui se passe et tout !» Moi, je m'étais arrêté juste là, à ce chapitre-là. Et normalement, vous captez de, de quoi je parle. Voilà, ne le dites pas dans le chat. Euh... Non, ça sert à rien que moi, je le dise pas, si vous... Et si vous le dites euh, dans le chat quoi. Donc voilà. Et finalement là je suis en train de voir. Ok il finit. Oh, je l'ai bientôt fini en vrai. Et si j'avais su qu'il. En gros j'ai genre 10 chapitres à lire et je l'ai fini l'arc. Donc euh, j'aurais peut-être dû les lire euh, pour le live, mais bon tant pis. Donc qu'est-ce que je pense de, ce, de, de cet arc Alors euh, on m'a. Encore une fois, on me l'a vendu comme euh, l'un des meilleurs arcs de tous les temps, je sais pas quoi et tout. Pour moi, c'est juste dans la continuité. Hein. C'est pas mieux qu'avant, c'est pas... Euh, désolé si ça va en dé décevoir certains, hein. mais pour moi, Shibuya, c'est très très cool. Mais c'est juste dans la continuité du truc. C'est pas as pas, c'est un Marineford, quoi. Quoi, Marineford dans One Piece, euh, quand tu fais la, la transition Thriller Bark, euh, bon, Thriller Bark, c'est cool, mais Marineford, c est, c est, ça lui met une vitesse, tu vois. C'est normal dans les enjeux et tout. Et là, je m'attendais un petit peu à ça pour Shibuya, forcément, vu qu'on m'a... Après, oui, dans l'univers de Jujutsu Kaisen, bien sûr qu'il y a des enjeux, il y a des conséquences, etc. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que, moi, en termes de ressenti, en termes de kiff, est-ce que ça m'a fait plus vibrer que les autres arcs bah, Je dirais peut-être un peu plus, mais pas non plus... Euh... Pas non plus la folie... Euh... Après, t'as pas fini l'arc aussi sans spoil, ouais, mais je pense pas que les 10 chapitres restants vont me faire... Euh vous me faire dire ok euh, masterclass meilleur chapitre de enfin, meilleur arc de tous les temps tout ça euh, bon pour moi ça reste comme je l'ai dit ça fait que monter en puissance mais euh, c'est progressif c'est pas non plus c'est pas un arc qui arrive là et dès que à partir de cet arc là ça pète moi pour moi Jutsu Kaisen c'est vraiment une pente régulière genre ça fait que monter mais c'est pas il ouais, y a des mangas c'est ça monte doucement et d'un coup paf ça, ça explose bah après, c'est pas forcément une mauvaise chose, vous allez me dire, mais pour moi, il faut un moment dans un... Enfin, pour moi, en tout cas, hein, dans un Neketsu du genre, il faut que j'ai... Enfin, pour que ça devienne un de mes Neketsu préférés, vraiment, il faut que... On ait cette pente comme Jujutsu Kaisen qui monte en puissance, et il faut que d'un coup, paf, ça explose, et là, là, c'est... Ça y est. Là, j'ai ma claque. Là, le moment où ça explose, c'est moi, c'est le bruit que... que je me prends, c'est la claque qui, est... qui résonne sur mon, sur mon crâne. Voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut pour le, pour le coup. Et que je n'ai pas encore euh, avec Jutsu Kaisen. Donc là, pour le moment, 
Pour le moment, pour moi, c'est aller peut-être un 7 et demi sur 10. En termes de ressenti, encore une fois, hein, c'est... Donc ça peut monter à 8, mais vous vous rappelez, sur un live tier list, je crois qu'on avait ça m'avait dit, ouais, ça montera plus et tout, je sais pas quoi, en rang S et tout. Moi, je, je crois qu'on l'avait mis rang A, Jutsu Kaisen. Moi, je pense que ça restera dans ce tier-là. Après, il y a des trucs très cool, attention. Je dis pas... Il y a des combats très cool dans Shibuya. Donc oui, Toji, très bon perso aussi, très cool. Le combat de Mei Mei, j'ai bien kiffé aussi. En vrai, il y a des bons persos. Hein. Il y a des bons persos aussi. Même côté fléau. Ce que j'aime bien aussi dans Jutsu Kaisen, c'est que les fléau, tu t'en débarrasses pas facilement. Ouais. Tu vois, des fois, tu pourrais te dire, ah merde, vas-y, on revoit encore ces tentas là et ça nous le recycle et tout. Bah là, j'ai pas ce ressenti là parce que les entailles sont trop intéressants. Et contrairement à Mayro Academia où justement, euh, les entas, il n'y a, y a que que je kiffe et les protas, je suis pas concerné et tout, je les aime pas. Enfin, pour la plupart. Quand je joue dessous, bah j'aime vraiment les entas et j'aime aussi les, les protas pour le coup. Là, je, je, je me retrouve plus dans le jeu dessous que dans Myro pour le coup. Yo Marco, j'espère que tu vas bien. Moi, l'arc est excellent, tout, tout point. Plein de personnages sont concernés, la tension est toujours là, les persos font des dingueries. Donc ouais, on verra, on fera un dernier point quand je serai à jour euh, sur le sur Manga Plus, parce qu'il me reste 60 chapitres à lire, il m'en reste 10 pour finir l'arc Shibuya. Mais par contre, c'est vrai que en animé, les gars, j'ai très très hâte. Bon, on n'en est pas encore, je pense que ça sera pour la saison 3, euh, puisqu'il y, y a des arcs à adapter avant ça. Mais en animé, c'est vrai que Shibuya, il y a des combats, j'attends de voir ça. Hein. Parce que je sens que en termes d'animation, il y a des combats qui s'y prêtent de ouf, genre euh, totalement. Là, je suis au chapitre 124, les gars, j'ai fini le tome 14, en gros. Donc voilà. Donc voilà, très très cool, ouais. très cool. Et oui, le truc que je voulais aborder aussi, c'est que moi, vas-y, il y a tout le monde qui parle de Gojo. Gojo Satoru, voilà, on a compris, il, est... il a du flow, il est charismatique, c'est un bon perso, c'est un god, oui, allez, c'est un god dans son univers, pas de souci. Mais j'ai l'impression que personne parle de Sukuna, alors que moi, Sukuna, c'est celui que je préfère, genre... Euh... Je sais pas, moi, Sukuna, j'en avais déjà parlé quand on avait commencé, là, on a... quand j'avais recommencé. Sukuna, non seulement il a ce charisme, il a ce flow, mais il a aussi toute une dimension mythologique autour de lui, il y a tout qui repose sur lui, et même sa relation un peu, un peu atypique avec, euh, avec Itadori, je trouve ça trop stylé aussi. Et plus ça avance, plus tu dis, mais putain, mais quand Sukuna, parce que vas-y, c'est ça qu'on attend, hein. je pense que c'est même euh, ceux qui ont vu que l'anime, hein. je pense que tout le monde attend que Sukuna récupère tout, euh, son, enfin, récupère son corps entièrement, voilà, qu'il soit... Euh, qui soit euh, vraiment l'anta ou qui peut se, se, se fighter même contre Yuji et tout. Mais Sukuna, quand il va récupérer... Enfin, J'espère que ça va arriver. Là, on n'en est pas encore du tout. Même où j'en suis et tout, rien à voir. Là, je vous dis, quand Sukuna... Enfin, moi, je veux ce scénario en tout cas. Quand Sukuna, il va récupérer tous les membres de son corps et tout. Parce qu'il il nous, nous faut ça. Il faut, que ça. il faut que ça parte en couille totalement. Il faut qu'il n'y ait plus d'espoir. Il faut que ça s'assombrisse encore plus. Vraiment, tu dises les protas, mais comment ils vont faire contre lui, tu vois. Moi, je veux ça dans, dans Jujutsu Kaisen. Et si Sukuna parvient à revenir par lui-même trop... Enfin, voilà, bref. Que ce soit le mec, tête d'affiche, niveau antagoniste et tout. Ça va être une dinguerie monumentale, je vous le dis. Là, par contre, ça peut passer le cap que j'attends vraiment de, de ce monde dans le manga. Là. Merci, euh, Zanar, pour ton, pour ton reçu. Merci à toi. T'as qu'un mot en plus ça fait plaisir, merci à toi. J'arrive à me retenir de lire Jujutsu Kaisen pour l'instant. J'attends la fin de la saison 2 pour m'y mettre. Mais je sais pas si je tiendrai jusque là. Ah bah moi, euh... moi je vous cache pas que je j'ai pas j'ai pas tenu. Hein. J'avais commencé par le manga donc forcément je même si je je même si là la saison, saison 2 elle sort, bah j'avais je sais quand même ce qui allait se passer et tout. Là c'est une relecture. Mais mais là j'ai dépassé là où je m'étais arrêté par contre donc. Euh... Ah bah non c'est cool, c'est que de la découverte euh, d'inédit pur et dur. Donc là ça c'est cool. Après oui les gars, je me doute bien que Shibuya, euh, même là où j'en suis, hein, ce qui se passe même au début de l'arc, ça, ça démarre très fort. Hein. C'est déjà un tournant dès le début hein, dans le manga. Mais euh, vas-y, il me manque. Ça, ça se trouve, je l'aurai à la fin. On en reparlera je pense euh, dans la semaine là, ou le week-end prochain. Peut-être que j'aurai le truc que j'attends. Là, à ce moment-là. 
à ce moment-là, peut-être qu'on sera d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, Jutsu Kaisen, ça m'avait pas marqué à ma première lecture. Ça m'avait pas marqué plus que ça. Genre, je trouvais pas ça mauvais, je trouvais ça même bien. Mais euh, je sais pas, euh, je me suis dit, bah, j'ai fait une pause en fait, et ça me ça manquait pas plus que ça. Donc je me suis dit, bah, est-ce que je reprends ou pas Après l'animé est sorti, j'ai retenté. Bah, je trouvais quoi avec la saison 1, elle, elle sublimait quand même assez bien le manga. Donc je me suis dit, vas-y, on va retenter. Et maintenant que. Là, je, je me sens plus concerné que la première fois, c'est sûr, et je, je préfère la, à ma première, ma première lecture. Mais il euh, y a peut-être moyen encore, encore que ça, ça passe un autre cap. Donc déjà là, c'est bien, parce que je maintenant, je ouais, j'aime pas ce mot, mais il y a la petite hype. La petite hype, elle est là, en fait. Quand je lis le manga, je sais que j'ai envie de découvrir la suite, j'ai hâte de passer au prochain chapitre. J'ai ce, ce petit effet-là que j'avais pas avant, déjà. Je pense que Shibuya sera adapté dans la saison 2. Euh, la saison non, ça me paraît compliqué en vrai. Parce que. Attends. Ah, quoi que si en vrai. Quoi que si, si en vrai. Non, non je, dis, je dis une connerie. Parce que là, j'ai la, la liste des arcs sous les yeux. Le tournoi, il a été adapté, sachant qu'il termine au, au chapitre 46, on va dire. Euh, L'arc d'après. Je... Enfin, non, il... je sais plus s'il est dans l'anime. La... Il est dans l'anime. L'animé, le dernier épisode, il s'arrête tout déjà exactement. J'ai un trou de mémoire là. Tu viens d'arriver, ton avis a radicalement changé sur Jutsu Kaisen Radicalement non. Je, je préfère à, avant, comme je l'ai dit. Mais non, j'ai pas. On va dire que là, sur une note sur 10, le manga a gagné un point, on va dire. Pour euh, résumer. Votre truc contre les deux frères la fin, tu, euh... Ah ouais, ok Ah oui, euh, ouais, si, si, bah oui, là, ok. Ça va être déjà commencé cet arc aussi, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah oui, euh, Shibuya, ça commencera peut-être pas dans le premier cours. En gros, on aura... Je pense que ça va faire comme la saison 1. On aura une saison 2 de 24 épisodes, je sais même plus si ça a déjà été annoncé, là, le nombre d'épisodes. Mais je pense que ça sera encore en deux cours. Et le premier cours, tu auras à la fin de cet arc-là un autre arc, et après ils vont faire ça, c'est obligé, pour euh, reprendre le second cours, ça sera Shibuya, et là, la hype à ce moment-là sur les réseaux, ça va être n'importe quoi. Moi perso, j'ai eu l'explosion à partir du tome 15, ah bah c'est là où j'en suis, donc peut-être que à la fin de l'arc, ouais, je vous redirai ça euh, la semaine prochaine, en vrai. Il y a peut-être moyen, en fait, il y a peut-être moyen. En fait, euh, peut moyen. Parce qu'en vrai, Qu'est-ce que j'attends euh, quand je parle de claque C'est vrai, vrai que les conditions peuvent être réunies en vrai. Hein. Parce qu'il faut un tournant, il faut des enjeux. Et c'est vrai que a... les enjeux y sont. Maintenant, il faut les conséquences aussi. Ça prend le bon chemin en vrai. Je suis à éviter live, j'ai un mémoire à rendre le, demain, le lendemain. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Un jour, Otaku sera hype pour Black Clover. Ah, peut-être pour Black Clover. Blague Clover, mais Black Clover, non. Ouais, c'est vrai que Shibuya, en vrai, ça... Il y a tellement d'action et de combats que dans... en animé, ça peut être vite rattrapé, en vrai. Généralement, ce, ce genre de chapitre, ce genre de moment dans un manga, bah, quand tu l'adaptes en animé, bah, forcément, euh, des chapitres où ça se fight, il y a un épisode qui va peut-être faire 4-5 chapitres, à part si tu t'appelles One Piece. Mais bon, One Piece, c'est un animé fleuve, voilà, c'est... C'est plus compliqué. En vrai, j'aime bien le casting des persos de, de, de Jujutsu Kaisen. En vrai de vrai... Euh, Est-ce qu'il y en a un qui me saoule ou que j'aime pas et tout Il y en a pas vraiment, en vrai. il y en a même pas. Ouais, même Nanami, je le kiffe. En vrai, là, je dirais... Vas-y, si, si je devais faire un top perso de Jujutsu... En vrai, il faudra qu'on fasse une tier list. Mais là, je pense que déjà, mon préféré, c'est Sukuna. Après... Euh... Ah, il faudra qu'on fasse une tier list en vrai. C'est compliqué là de faire la hiérarchie derrière, mais Sukuna, pour moi, c'est celui qui sort du lot de ouf. Panda me fatigue. Ouais, après, il est pas spécialement développé, tu vois, genre. Euh... Toji, j'ai trop aimé. En vrai, Toji, ouais. Euh... C'est vrai qu'il a un... Il a son petit flow. Après, le flow, ça fait pas tout. 
Mais, mais ouais. D'ailleurs, vous êtes plus team antagoniste ou euh, prota du coup là Parce qu'entre les. Euh, entre les. Les, euh, les ghetto euh, Suguru, Sukuna, Maito. Franchement, les Zanta, ils en vont. Le beau jeu. <rire> Protor, Protor, les Zanta sont vraiment des fils de pute jure des montagnes. Ah mais moi c'est ça que j'aime bien. C'est ça, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que t'attends d'un antagoniste Tu veux qu'il caresse le dos, euh, qu'il tape le dos de des Protor Non, tu veux qu'il soit, qu'il leur pose des problèmes. Et c'est si Lanta, tu, tu parviens, à le... enfin, si t'arrives à détester Lanta, c'est que euh, l'auteur a réussi son coup. Ils ont fait pour ça de base, genre. Euh... Et moi, au contraire, je les, déteste, je, les déteste, je les déteste pas parce que s'ils ont l'utilité que j'attends d'eux, ils sont marquants et tout, euh, au contraire. Après, peut-être que je suis pas normal, je sais pas, mais moi, les, les Kirayo Shikage, les Joe Brando, les psychopathes comme ça, les Freezer, moi, c'est. Je leur serre la main. Hein. <rire> Merci d'être dans le manga, les gars. Hein, parce que si tu les enlèves, bon. Euh... Après, oui, il y a des Anta. C'est aussi intéressant, dans le sens où ils ont une notion de la justice propre à eux. Il y a... Bah voilà, ouais, Shigaraki, c'est le bon exemple, tu vois, genre... Euh, il lui arrivait des trucs dans son enfance, dans sa vie, tout ça. qui fait que il est devenu comme ça, et qu'il a pas la même vision du monde et de la justice que les autres. Et... Des fois, c'est... C'est aussi intéressant, ce genre d'antagoniste. Mais par contre, bon... Juste des Anta qui veulent faire du mal, comme Freezer, moi, ça me suffit. Hein. Genre, quand c'est bien fait, quand ils sont charismatiques, quand ils sont imposants, bon... Des fois, faut pas non plus chercher très très loin pour... Euh... Donc voilà. Donc voilà pour euh, Jujutsu Kaisen. Donc euh, plutôt euh, bah, très satisfait de ma, ma relecture là pour le coup. Ça fait... Euh... On a du plaisir à lire le manga. J'essaye de pas me mettre euh, à jour trop rapidement non plus. Après en parallèle, je lis autre chose aussi mais... Et je vous cache pas que, ouais, je pourrais me poser une après, mais me mettre à jour d'un coup. Parce que les, ça, ça s'enchaîne très rapidement. Franchement, c'est fluide à lire et tout. Et ça, c'est plaisant quand c'est comme ça. Donc, euh, donc ouais, je pourrais faire ça en une après, mais j'essaye de profiter un petit peu. Parce qu'après, bah, je vais rattraper, il y aura qu'un chapitre par semaine. et c'est euh, Quand tu rattrapes un manga que t'aimes bien comme ça, ça fout, ça fout un petit peu le seum. Quand tu finis par euh, être à jour. Donc voilà, voilà pour Jutsu. Euh, bah vas-y, on va passer euh, au tabrek sur euh, JJK un jour. Mais oui, on en fera un, les gars, on en fera un. On en fera un, c'était prévu, hein, c'était même prévu. On en fera un.